Este es un pequeño diálogo entre un hijo y sus padres. Ellos están frente al televisor. El hijo dice, no, otro comercial de ejercicios. Not another fitness commercial. Estoy cansado de eso. I'm tired of that. ¿Por qué nos bombardean constantemente? Why do they constantly bombard us? Con comerciales para comprar. With commercials to buy. Comprar también se puede decir purchase. Purchase. Aparatos de ejercicios. Fitness equipment. Not another fitness commercial. I'm tired of that. Why do they constantly bombard us with commercials to purchase fitness equipment? El papá responde, Creo que porque la mayoría de la gente, I think because most people, en vez de I think, también se puede usar I guess, no hace tanto ejercicio como deberían. Don't get so much exercise as they should. Gracias a la tecnología moderna. Thanks to modern technology. Como se habla de la tecnología moderna en general, no se pone el artículo. El hijo responde, ¿Qué tiene que ver la tecnología? What does technology have to do? En inglés, tener que ver, se dice tener que hacer en este caso. Con la forma en que la gente está. With the shape people are in. I guess because most people don't get so much exercise as they should. Thanks to modern technology. What does technology have to do with the shape people are in? El papá dice, bastante, a lot. También se podría decir, plenty. Mira el control remoto, por ejemplo. Take the remote, for example. Literalmente, toma el remoto, por ejemplo. Remote es una abreviación de remote control. También se puede decir en vez de for example, for instance. Años atrás, antes de los controles remotos. Years ago, before remotes. La gente tenía que levantarse. People had to get up para cambiar canales, to change channels. En una noche de mala programación, on a bad programming night, una persona se levantaba y se sentaba un montón. A person got up and down a lot. Plenty. Take the remote, for instance. Years ago, before remotes, people had to get up to change channels. On a bad programming night, a person got up and down a lot. Antes que se acabe la noche. Before the evening was over. Esa persona había hecho un buen ejercicio. That person got a good workout. El hijo dice. Discúlpame papá, estoy recibiendo un mensaje de texto en mi celular. Excuse me, Dad. I'm getting a text message on my cell phone. Before the evening was over, that person got a good workout. Excuse me, Dad. I'm getting a text message on my cell phone. El papá dice, Ese es otro ejemplo de la tecnología. That's another example of technology. Eliminando el ejercicio. 
eliminating exercise. Años atrás, la gente tenía que correr. Years ago, people had to run para atender al teléfono, to get the phone, o perdían una llamada, or they'd miss a call. That's another example of technology eliminating exercise. Years ago, people had to run to get the phone or they'd miss a call. Si un amigo no te llamaba, if a friend didn't call you, él o ella tenía que caminar a tu casa. He or she had to walk over to your house. Over da la idea de caminar de un punto a otro. Para hablar contigo. To talk to you. El hijo dice, caramba, la gente en verdad trabajaba. Gee, people sure worked. Mucho más duro en ese entonces. Much harder back then. If a friend didn't call you, he or she had to walk over to your house to talk to you. Gee, people sure worked much harder back then. El padre dice, Sí, pero también era buen ejercicio. Yes, but it was also a good exercise. En la época de mi padre, Back in my father's time, los adultos trabajaban tan duro en sus trabajos. Adults worked so hard in their jobs que ellos nunca iban al gimnasio. That they never went to the gym. Yes, but it was also a good exercise. Back in my father's time, adults worked so hard in their jobs that they never went to the gym. El hijo dice, ¿Por qué no, papá? Why not, Dad? El papá dice, Ellos estaban muy cansados. They were too tired. Además, la vida los mantenía en forma. Besides, life kept them in shape. En vez de in shape, también se puede decir aquí, fit. La mamá dice, tu padre tiene razón. Your father is right. La mayoría de los quehaceres de la casa, most household chores, eran más extenuantes en ese entonces. Were more strenuous back then. Why not that? They were too tired. Besides, life kept them fit. Your father is right. Most household chores were more strenuous back then. En vez de aspirar, instead of vacuuming. Recuerden después de instead of, el verbo que siga está en gerundio. Vacuuming. Tenías que golpear las alfombras. You had to beat the rugs. Para sacarles el polvo. To get the dust off. Muy poca gente tenía secadoras. Very few people had dryers. Así que la ropa mojada se tenía que sacar afuera. So the wet laundry had to be taken out. Literalmente... Así, la mojada ropa tenía que ser llevada afuera. Laundry es el conjunto de ropa que se lava. Y tenía que colgarse en un tendedero. And had to be hung on a clothesline. Instead of vacuuming, you had to beat the rocks to get the dust off. Very few people had dryers, so the wet laundry had to be taken out and had to be hung on a close line. El solo mantener una casa en orden, just keeping a house in order, era un verdadero ejercicio aeróbico en ese entonces. Was a real aerobic workout back then. 
El hijo dice, gracias a Dios que los tiempos han cambiado, ¿no mamá? Thank God times have changed, huh mom? Just keeping a house in order was a real aerobic workout back then. Thank God times have changed, huh mom? <laughs>